ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుధాస్ కిచెన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ బియ్యం పిండి వడియాలండి వీటిని రైస్ ఫ్లోర్ వడియాలు కూడా అని అంటారు ఈ బియ్యం పిండి వడియాలు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అవి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా కావాల్సిన పదార్థములు నాలుగు గంటల పాటు ముందుగానే నానబెట్టుకున్న ఒక కప్ బియ్యం ఏ బియ్యం అయినా తీసుకోవచ్చండి మంచి కడిగి నానబెట్టుకోవాలి అలాగే చిట్కేడంత సోడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు ఈ గసగసాలు వేయడం వల్ల వడియాలు అనేవి చాలా టేస్ట్గా అవుతాయి ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత నేను ఇప్పుడు దొడ్డు ఉప్పు అని అంటారు అది తీసుకున్నాను సన్ను ఉప్పు కూడా తీసుకోవచ్చు వాటర్ ఒక కప్పు రైస్కి రెండు కప్పుల వాటర్ తీసుకోవాలి ముందుగా ఒక గ్రైండింగ్ జార్ తీసుకొని నీళ్ళని వంపేసిన బియ్యాన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఈ గ్రైండింగ్ జార్లో వేసుకొని కొద్దిగా నీళ్ళు వేసుకొని ఇలా దోశ పిండి మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఒక పాత్ర పెట్టుకొని అందులో రెండు కప్పుల మంచినీళ్ళు వేసుకోవాలి ఈ మంచినీళ్ళు వేసుకున్నాక కొద్దిగా కొద్దిగా వేడెక్కాలి వాటర్ చూసారు కదా ఇప్పుడు వాటర్ కొద్దిగా వేడెక్కాయి ఇందులో మనం తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్నాక గసగసాలు కూడా వేసేసుకోవాలి అలాగే చిట్కేడంత సోడా వేసుకోవాలి ఈ సోడా వేసుకోవడం వల్ల వడియాలు అనేవి చాలా లైట్ వెయిట్గా తయారవుతాయి ఇప్పుడు ఇవి వేసుకున్న వాటిని ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం పిండిని కూడా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా నిదానంగా వేస్తూ కలపాలి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది చాలా తొందరగా గట్టి పడుతుంది అలాగే కలుపుతూ ఒక పది నిమిషాల పాటు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి అడగంటకుండా ఉంటుంది కలుపు ఉండలు లేకుండా మంచిగా నిదానంగా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి సిల్వర్ పాత్రలో వేసుకుంటే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది అందుకే నేను సిల్వర్ పాత్ర తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఈ విధంగా పది నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఉప్మా మాదిరిగా రెడీ అవుతుంంది ఇప్పుడు ఇది ఉడికిందో లేదో అని తెలియడానికి ఒక చిన్న టిప్ చెప్తానండి ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ తీసుకోవాలి చల్ల వాటర్ అందులో ఒక టీ స్పూన్ వడియాల పిండి తీసుకొని ఈ మాదిరిగా నీళ్ళల్లో వేసుకోవాలి నీళ్ళల్లో వేసిన వెంబడే నీరు నీరుగా అయిపోతే అది ఇంకా ఉడకనట్టు ఇలా గట్టిగా అలానే ఉంటే ఉడికినట్టు ఇప్పుడు మన వడియాల పిండి రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక నిమిషం పాటు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న వడియాల పిండిని టెరస్ పైన తీసుకెళ్ళి ఇలాంటి జంతికల గుట్ట మొగ్గట్టు తీసుకోవాలి అందులో స్టార్ మోల్డ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా స్టార్ మోల్డ్ వేసుకొని ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్న వడియాల పిండి అంటే బియ్యం పిండిని ఇందులో మొత్తంగా నింపేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫిల్ చేసుకొని మంచిగా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి మనం టెరస్ పైన్కి వెళ్ళాక ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ ఒక కాటన్ క్లాత్ కానీ పరుచుకొని చుట్టూ రాళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఇలా ప్లాస్టిక్ షీట్ పరుచుకొని దీనిపైన వడియాలని ఒత్తుకోవాలి మనకి నచ్చిన విధంగా వడియాలని ఒత్తుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి ఒకవేళ ఇలాంటి షేప్ రాకపోతే పర్లేదు మనకు ఏ విధంగా వస్తుందో అలా ఆ విధంగా షేప్ బాగానే ఉంటుంది ఈ విధంగా వడియాలను ఒత్తుకొని రెండు రోజుల రెండు రోజుల పాటు ఎండలో ఇలా ఎండబెట్టుకోవాలి ఎండలో ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత ప్లాస్టిక్ షీట్ పైన వేసుకున్న ఈజీగా ఇలా వచ్చేస్తాయి రెండు రోజుల తర్వాత ఇలా కనిపిస్తాయి చాలా లైట్ వెయిట్గా తయారవుతాయి వీటిని ఒక కంటైనర్ బాక్స్లో ఎయిర్ కంటైనర్ బాక్స్లో వేసుకొని ఒక సంవత్సరం పాటు వరకు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు మనకి మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వేయించుకోవచ్చు హ్యాపీగా వేయించుకొని పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ నచ్చుతాయి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకునే విధానం చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ చాలా వేడిగా ఉంటే ఈ వడియాలు అనేవి చాలా తొందరగా వేగుతాయి అలాగే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కాయి ఇలా ఒకటి ఒకటి ఒకటిగా వడియాలని వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఆయిల్ వేడిగా ఉండడం వల్ల ఇలా చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా పైనకి తేలుతాయి వడియాలు అనేవి ఇలా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని పప్పులో కానీ సాంబార్లో కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అన్నం పక్కన సాంబారు పప్పు ఏది ఉంటే అలా చాలా చాలా బాగుంటుంది అలాగే స్వీట్లోకైనా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదండి ఎంతో ఈజీగా వడియాలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయి ఇంత సింపుల్ ఎంతో కష్టం అనుకుంటారు సార్ ఇవి చాలా చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోతాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఈ సమ్మర్లో అలాగే మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినైతే నా వీడియో కింద కనిపిస్తున్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్